Upendo ni sanini ni jari miezi sita ilivyotimia nikaenda kupiga hatua sound ya pili wakaniambia vile vile kuwa kuna dalili ambazo zinaonekana kuwa utazaa mtoto mwenye ulemavu yule mtoto kwa vile si mtoto yeye ndio alopanga kwa vile si mtoto alochagua wala siko salama mama mtoto yale yale ni, ma, ni, ni maumbile kwa hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu eh yule mtoto kazaliwa akiwa vile kwa hiyo yeye hajapenda pia na hata mama yake hajapenda kwa hiyo siwezi kumkimbia kwa sababu ile sio sio jambo ambalo limetokea kwa kwa kukusudia isipokuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu nilimkuta ni yule yule sijabadilishiwa wala hawakunidanganya kwa hiyo nilivofika nilimuona mwanangu akiwa kwenye katika hiyo hali ambayo mnaiona kwa sasa baada ya kwenda kwenye kipimo cha mwalaai yani cha kichwa ndipo wakaniambia kuwa mwanangu awezi kufanyiwa matibabu wakati ana umri ule kwa sababu maji ni mengi ubongo ni mdogo hapo alipo analia sijajua analia kwa ana, anaisi maumivu au analia ni kwa sababu ya matatizo yake lakini akianza kulia kutu wa mzima sifanyi kazi yoyote tunaomba wa Tanzania yeyote aliyeguswa na ili atusaidie kwa namna ambavyo yeye anajua na anavoweza ili tuweze kupata huduma ya matibabu ya mtoto hususan bima eh, ili tuweze ku kusimamia vizuri matibabu yake. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Global Jamii na hapa tunapata nafasi ya kuwafikia watanzania wenzetu ambao wanakuwa na changamoto mbalimbali na hii leo kwa mara nyingine tena tumerudi kwenye familia ya Swale hena kikubwa ni kuhusiana na mtoto wa kwanza ambaye ni Ahmed Swale ambaye sasa hivi ana takribani miezi tisa na hii ni kutokana na kuzaliwa au baada ya kuzaliwa na tatizo la kichwa kikubwa pamoja na mdomo sungura tulifika hapa kwa mara ya kwanza na nyinyi wa Tanzania wa Samaria wema mliweza kujitoa sana na kuweza kumchangia kwa ajili ya matibabu zaidi na kilichotuleta hapa baada ya kufanikiwa kwa zoezi la matibabu tumekuja kuona ni kipi hasa ambacho kinaendelea lakini ni kama changamoto imerudi pale pale kwa hivyo utaweza kuwasikia wazazi wake ambao wao wataeleza zaidi ni kipi hasa ambacho wanakihitaji kutoka kwenu wa Tanzania kutoka kwenu wa Samaria wema na safari hii imewezeshwa na Tosof taasisi sio kwa kiserikali ambayo imejikita zaidi kusaidia jamii zetu za kitanzania jina langu ni Ana Mbawale nyuma ya kamera nipo na Juma Kakunda karibu sana swala pole ni sana na matatizo Ah, sana sana. Kwa wasio kufahamu pengine majina yote kamili ni nani na sasa hivi hali ya mtoto inaendelea. Kwa majina anaitwa Solem Baraka Omari. Eh, kwa sasa hivi mtoto ameshafikisha umri wa miezi tisa Na bado tunaendelea sasa hivi tunaendelea na huduma ya kuzuria kliniki yake pale nani Moi ila kwa mujibu wa madaktari kutokana na changamoto zake mtoto sasa hivi ametuambia kutokana na tatizo lilokuwa nalo kwa sasa hivi tunatakiwa tuishi naye tu kama alivyo stahili kufanywa upasuaji wa namna yote kutokana na changamoto alizokuwa nazo na sisi kama familia hatuna budi hilo tumelipokea kama lilivyo lakini kama familia na wazazi wake tunaumia kwa sababu kumuona mtoto wetu akiwa anaishi kwenye mazingira yale sababu sisi kama wazazi tutarajie kwa labda mtoto wetu tukishampeleka hospitali tapatiwa na mchibabu na kurudi kwenye hali ya kawaida lakini tulichoambiwa na madaktari ndio hicho na bado tunaendelea kuzuria kliniki yake lakini hatujui labda itakuwa kuna mabadiliko yatokea au la ila <coughs> changamoto nyingine tulionayo ndo namna ya kumhudumia mtoto wetu kama unavyo kama mnavyojua mimi sina kazi ambayo inaeleweka na hata mama yake pia ana muda kwenda kufanya shule yoyote kutokana na changamoto zilizopo za malezi ya mtoto. Mtoto hatumii maziwa ya mama kwa sasa hivi anatumia maziwa ambayo yanatoka dukani. Na gharama za matibabu na gharama za huduma yani vifaa vyake labda. Yote vinapatikana kwa dukani vinagharimu vina pesa. Na shughuli nyingine ni kwa masuala ya makazi. Hapa tunapoishi hatujapanga ni misemu ya baba yetu mdogo 
lakini sasa hivi hapa ndani kuna familia imeletwa na wanaishi hapa. Kwa kwa sasa tunatakiwa tuondoke tuende tukatafute sehemu nyingine kwa ajili ya makazi yetu. Na kama mnavyojua hatuna pesa ambayo inatuwezesha labda kwenda kupanga chumba. Na kama hivyo mnavyojua mimi mwenyewe sina kazi ambayo inaeleweka ni mwangaikaji tu fa ni vile wana vita nangaikaangaika tunapata hela ya kuendesha maisha yangu hapa na familia hapa nyumbani. Eh kwa hiyo nilikuwa naomba kwa Tanzania wenzangu yeyote mwenye chochote anayeguswa msichoke najua mtusaidie hapo awali lakini muendelee kutu kusaidia sisi ndugu zenu ili tuendelee na taratibu za malezi na tunaweza kumuguza mtoto wetu. Mlivyo mm. wasaidiwe kwa mara ya kwanza uh, pengine na kumpeleka hospitali hospitali kwa mara ya kwanza kitu gani ambacho kilifanyika kuna operation yote ambayo alifanywa? Eh mara ya kwanza tulipompeleka hospitali kuna alifanya operation kusa, ya kumtoa maji kichwani kwa sababu alisema yale maji alokaepo mwanzo yalikuwa na machafu afa yalikuwa yamejitenga sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo alimfanyia operation akamtoa yale maji machafu kichwani na baada ya kutolewa yale maji kweli alinaniila kwa sasa hivi ndio yamerudi tena vile kichwa kimejalia kama ilivyokawa vile awali. Mm. Kutolewa maji machafu kichwa kilirudi. Eh kilirudi kawa kinyari ya kawaida kiyari kilikuwa flat kabisa maji yote yalikuwa yameondoka. Eh ila baada ya miezi kadhaa kupita naona hali imerudi tena kwenye hali ya kile ile ya mwanzo. Mm. Ndugu jamaa na marafiki wanasemaje? Eh yani sisi ndugu na jamaa na marafiki kama mnavyojua tena support yao ni ndogo sana kulingana na chang- maisha yao na wenyewe sio mazuri. Kama mnavyojua huko mkoani kwetu sisi kijijini tulikotoka kitu kikubwa wanachokitegemea ni kilimo. Na kuna changamoto vile kadi bado walifanya kwenye maisha yao masuala ya kilimo walipata changamoto kukumbwa na mafuriko kwa walipoteza baadhi ya madhao yao na kwa kweli ni mtihani namna kupata support yao kwa sisi. Mm. Sababu wenye maisha yao wanaishi ni magumu kwa hata namna kutusaidia sisi imekuwa ni changamoto. Mm. Wa Tanzania na wasamaria wema kutoka sehemu mbalimbali wanakutazama sasa hivi. Nini hasa hitaji la moyo wako? Tunachoomba utusaidie ikiwezekana tupate sehemu ya kwetu ya kuishi tuendelee ili tupate sehemu ya kuishi ya ya ma, ya, ya, ya uhakika ili tuweze kuendelea na kukabiliana na changamoto za mtoto wetu tunazosibitia mm. na uh, mtu akiwa ameguswa inatumika namba gani ya simu namba ya simu inatumika ni ya kwangu mimi mwenyewe nayo ya Airtel na pia ya Voda ah uh, uh, mwenye kuguswa na hii yote basi atanitumia mchango wake kupitia namba 0784 09 09 09 09 09 hiyo ya Airtel na Voda ni 0755607142 Pole ni sana Asante kwa majina anaitwa Rukia Mohamed ni mama wa mtoto Ahmed Swale wengi wenu itakuwa mnanikumbuka maana sio mara ya kwanza. Hilo nileta hapa wa Tanzania wenzangu. Kwanza tunashukuru kwa msaada wenu wa hapo awali. Najua tulimulituitika mkatusaidia. Tunashukuru sana kwa hilo. Lakini wa Tanzania wenzangu naomba mtusichoke kwa sababu hali ya mtoto bado iko vile vile. Kwa mujibu wa madaktari wanasema kuwa hawezi kufanyiwa operation yoyote kutokana na matatizo yake. Naweza nikifosi anaweza akapoteza maisha. Naombeni mtusaidie tuweze kukabiliana na hali ya maisha ya mtoto wetu. Kama mnavyojua hatuna hali yoyote. Hatuna biashara, hatuna kazi, hatuna chochote kwa sasa hivi tunachoweza kukifanya kwa sababu ya mtoto. Hali yake ni kama hivyo mnavyoiona wa Tanzania. Bado hana hali yoyote kwa kifupi. Naumia sana kama mzazi ninavyomuona mwanangu yuko katika hali hii. Na inatakiwa niishi naye kwa hivi vyalivyo. Kikubwa zaidi wa Tanzania tunaombeni mtusaidie tuweze kupata makazi ya kuweza ku, kuishi kwa ya kuweza kuendelea kuishi na mtoto wetu tukiendelea na matibabu. Kwa sababu hatuwezi kwenda kijijini wala kwenda kwa mtu kuishi naye 
tunatakiwa tupate sehemu ya kwetu ya kuishi naye na sasa hivi sisi wazazi hatuna kazi ya kutufanya tupate chochote kitu kitakachotufanya tuweze kumudu sehemu ya kwetu ya kuishi pengine baada ya kwenda hospitali kipindi kile kitu gani hasa muhimu ambacho kilifanyika baada ya kwenda hospitali kwa ile michango ya Tanzania ya hapo awali tulifanikiwa kumpeleka mtoto hospitali na aliwahi kutolewa maji kidogo kwa sababu hali ilikuwa mbaya alikuwa hali anapata homa mara kwa mara anatapika kwa hiyo ikabidi wa, wa, waweze kumpunguza kidogo kwa sababu wameweza haiwezekani wamesema haiwezekani kumwekea shanti kutokana na kichwa kizima kimejaa maji tu kwa hiyo kama mnavyojua Tanzania kwa hali ya kibinadam maji ni uhai kwa hiyo wameona wakishamtoa hayo maji yote ataweza kuimili vipi kwa akaona wampunguze maji na kuweza kuendelea na maisha hajafanywa kitu kingine chochote tofauti ya mwanzo na sasa iko wapi tofauti ya mwanzo na sasa hivi ni kubwa sana. Baada ya kupunguzwa maji, kichwa kilirudi kabisa. Kilibonyea, kijarudi kwenye udogo lakini kilibonyea. Kwa kifupi hata mwenyewe alikuwa inamwea uraisi wa kuweza kujitikisa. Alikuwa anajivuta, anajisogeza, anacheza vizuri. Lakini kwa sasa hivi hali yake imerudi kama mwanzo. Hawezi kujitikisa tena achezi ni mtu wa kulala tu ingawa ile hali ya kulia kama mwanzo haijajirudia lakini kuna 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 matatizo mengine ambayo yameongezeka mm. matatizo yaliongezeka ni kama yapi kama hivyo maji yamezidi tena kama mwanzo kwa hiyo hata kula yake sasa hivi ni mtihani eh askii vizuri kwa kifupi kwa watu ambao ndio wanakutazama kwa mara ya kwanza hii leo unaweza kuwakumbusha pengine uh, mtoto wako ulimpata katika mazingira gani hasa ulijifungua katika mazingira gani kwa watu ambao hawanifahamu mtoto wangu alijifungua kwa njia ya operation kwa sababu alizaliwa hivyo hivyo halivyo alizaliwa na kichwa kikubwa na mdomo sungula kwa hiyo ikanibidi nijifungue kwa operation toleni sana Hai asante. Mpaka kufikia hapo mtazamaji hatuna la ziada kama ambavyo umeweza kuwasikia wanahitaji msaada wa hali na mali kuweza kupata eneo la makazi ili waweze kuendelea kumhudumia mtoto wao. Na unaweza kuwachangia chochote kupitia namba ya simu ambayo inapita hapo chini na itwa namba wala nyuma ya kamera ni Juma Kakunda nikushukuru sana tukutane kipindi kijacho. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online